Velkommen til Skagen Kontikke på 3 minutter. Kapitalstrømmen til vækstlandene stillede af i april måned, og indekset sluttede næsten uforandret. Men det dækker dog over stor variation landene imellem. Mindre politisk støj i lande som Peru og Tyrkiet gav investorerne fornyet energi. Det sendte deres aktiemarkeder op med 7-8 procent. Spændingerne mellem Rusland og verdenssamfundet satte også i april til et negativt præg på russiske aktier. Investorerne er fortsat optaget af Kina og af hvilket niveau væksten vil lande på de kommende år. I andre store vækstlande som Indien og Brasilien går det heldigvis fremad. Der er positive forventninger til erhvervsvenlige reformer efter parlamentsvalget i Indien. Et land, hvor middelklassen over de næste 15 år forventes at stige fra 50 millioner til 475 millioner. I hele Asien forventes middelklassen at vokse fra 525 millioner til 3,5 milliarder mennesker over de næste 20 år. Forskellen i prisfærdsættelsen mellem de udviklede markeder og vækstlanden er fortsat høj, og som grafen viser, er der i øjeblikket en rabat på 30-35 procent på aktierne i vækstlandene, mål på price earning. Hvor referenceindekset var næsten uforandret med et fald på 0,2 procent i april, satte skagen kun tikke yderligere til i april i forhold til indekset med et fald på 0,8 den største negative bidragsyder i Kontiki i april var bilproducenten Great Wall Motor, der rapporterede et svagt skuffende første kvartalsresultat. Vores indiske investeringer i State Bank of India og i traktor- og bilproducenten Mahinda Mahinda bidrog mest på den positive side i april. Det samme gjorde vores investering i Tulo Oil, der opererer inden for olie- og gasindustrien. Trods høj volatilitet i det russiske marked outperformede VTB Bank sin nærmeste konkurrent med over 10%. Og da der også var dage med pæne stigninger på det russiske aktiemarked, benyttede vi muligheden for at trimme vores beholdning i VTB Bank. Japanske Ranbaxi Laboratories steg med 30% efter et bud fra indiske Sun Pharma. Vi reducerede positionen og tog gevinst hjem. Også i april reducerede vi i Royal Caribbean efter stærk performance. Brasilianske Whale er kursmæssigt presset på grund af lavere stålpriser. Men da selskabet er lavt prisfastsat, giver et pænt direkte afkast, og i øvrigt er et stærkt selskab, benyttede vi kursfaldet til at købe yderligere op. Selskaber inden for solenergi blev i april ramt af tilbagesal. Det er en branche, som nu kan tjene penge, gode penge, efter i mange år har været på statsstøtte. Faldet benyttede vi til at købe yderligere op i solenergiselskaber som kinesiske GLC, Poly og Yingli. Markedet tror ikke rigtigt på, at kinesiske Lenovo får integreret deres køb af Motorola Mobility og IBM Server Division. Vi er helt uenige da de har en stærk track record. Derfor har vi købt yderligere op. Interessen for vækstlandets aktier var i april afdæmpet, og markedet sluttede næsten uforandret. Flere af vækstlandene er i bedring. Interessant for en langsigtet investor, når deres aktier handler med en rabat på 30-35 procent i forhold til de udviklede markeder. Ønsker du at vide mere om udviklingen i Skagen Kontikke, så kan du finde fondens statusrapport på vores hjemmeside. På gensyn om en måned.